ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல தேர்ட் சம் பாருங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு உள்ளீடற்ற மர உருளையின் வெளிப்புறாரம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷேப் என்னது உள்ளீடற்ற உருளை சரிங்களா இதே இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஹாலோ சிலிண்டர் ஹாலோ உடன் லாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஹாலோ சிலிண்டர் தான் இந்த ஷேப் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹாலோ சிலிண்டருக்கு நம்ம டயக்ராம் வரையலாம் கரெக்டாக வரையணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது ஹாலோ சிலிண்டர் நம்ம வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்து நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புற ஆரம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வெளிப்புற ஆரம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ மற்றும் நீளம் நீளம்னா ஹைட் சரிங்களா உயரம் ஹைட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஆர் அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது ஹைட் ஸோ அப்போ ஹைட் எவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு ஹெச் வந்து பதிமூணுன்னு வந்திருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹெச்ஓட அளவு வந்து தேர்ட்டீன் சரி இதை சும்மா டயக்ராம் சும்மா போடுறேன் எடுத்து எழுதுறப்பா கரெக்டாக எழுதலாம் அடுத்தது வெளிப்புற ஆரம்னா கேபிட்டல் ஆர்னு அர்த்தம் ஸோ கேபிட்டல் ஆர் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் சரிங்களா இங்க நடுவுல இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபுல்லா கேபிட்டல் ஆர்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ என்ன சொல்லலாம் இது ஃபுல்லா வந்து சிக்ஸ்டீன் அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல பாருங்க இப்ப த எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இந்த பெரிய அளவு எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ்னா கேபிட்டல் ஆர்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்தது ஹாலோ உட் அண்ட் லாக்னு சொல்லிட்டாங்க அதனோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன் இது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ரேடியஸ் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஹைட் ஏன்னா ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் முறையே அப்படின்னு கொடுத்ததுனால முதல்ல இருக்கிறது முதல்ல ரெண்டாவது இருக்கிறது ரெண்டாவது எடுக்கணும் ஸோ இது ஆர் எடுத்தாச்சு அடுத்தது அதன் தடிமன் நாலு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷில் இஃப் இட்ஸ் திக்னஸ் இஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் திக்னஸ்னா என்னன்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த அளவு தான் திக்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அளவு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் திக்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் திக்னஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்கன்னா ஃபைண்ட் இட்ஸ் டிஎஸ்ஏ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த புறப்பிறப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டாஸ் எழுதலாம் நம்ம ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் மீட்டர் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் அடுத்தது கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அடுத்தது திக்னஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க தடிமண் அப்படின்னு சொல்லி 4 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்ப இது இப்ப இதை ஃபுல்லா பாருங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபுல்லா சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா இந்த அளவு ஃபோர் அப்ப இங்க இருக்கிற அளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்ல அப்ப திக்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் இதுதான் திக்னஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இந்த இது ஃபுல்லா கேபிட்டல் ஆர்ப்பா இங்க இருக்கிற திக்னஸ் அவங்க இது பாருங்க இது ஃபுல்லா கேபிட்டல் ஆர் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லா கேபிட்டல் ஆர் இந்த திக்னஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இந்த ஸ்மால் ஆர் வேணும்னா கேபிட்டல் ஆர்ல இருந்து திக்னஸ் சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் எப்படி வேணா நீங்க இப்ப இந்த ஆர் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு இந்த டி இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ்ல வந்துடும் சோ உங்களுக்கு இப்ப ஸ்மால் ஆர் வேணும்னா கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் திக்னஸ் இந்த ஃபார்முலால ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராம்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபுல் இங்க இருந்து இது ஃபுல் அளவு கேபிட்டல் ஆறு இது திக்னஸ் அப்ப இந்த திக்னஸ் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இங்க ஸ்மால் ஆர் மட்டும் கிடைக்கும் இந்த அளவு இந்த சின்ன கோடு மட்டும் இந்த கோடு மட்டும் கிடைக்கும் ஸ்மால் ஆர் நமக்கு கிடைக்கும் சரி அப்போ ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டி வந்து ஃபோர் அப்போனா 12 சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவங்க என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க திக் டிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதில் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் பாருங்க ஹாலோ சிலிண்டர் டிஎஸ்ஏ ஆஃப் ஏ ஹாலோ சிலிண்டர் இதுக்கு ஃபார்முலா எழுதணும் ஸோ ஃபார்முலா என்ன வரும் டூ பை ஆர் பிளஸ் ஆர் R மைனஸ் ஆர் பிளஸ் ஹெச் வருமா ஸோ இதில் என்ன முக்கியம்னா யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ
7 into R plus R. Apo capital R na 16 plus small R vandhu namukku 12. Inge capital R 16 minus 12 plus H yavlo kututthir kaangu namukku 13 kututthir kaangu. So inge 13 equal to 2 into 22 by 7 into. Idhan endutthi add pannu apdi na 28 into. Idha subtract pannu na 4 plus 13. 17 வந்துரும் இத கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினா 4 7 சார் 28 இங்க 1 னு வந்துரும் சோ இப்போ இத எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண முடிஞ்சு போச்சு இங்க வந்து இப்போ 44 68 இத மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஓகே 2 992 அவ்வளவுதான் <coughs> அதுக்கு அப்புறமா இதல என்ன என்ன பண்ணிருக்காங்கனா डायरेक्टली நமக்கு ஸ்மால் r அவங்க கொடுக்காம திக்னஸ் னு கொடுத்துட்டாங்க திக்னஸ் கொடுத்துட்டு நம்மள ஸ்மால் r கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபுல் அளவு கொடுத்துட்டாங்க கேபிட்டல் r இந்த திக்னஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இங்க இருக்கு ஸ்மால் r ஓட அளவு கேக்குறாங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது என்ன ஸ்மால் r இதுதான் n னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே சோ இப்போ இந்த சம் புரிஞ்சதுனா லைக் பண்ணுங்க இந்த சம நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் थैंक यू